E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Nacleito Osato. Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo no YouTube. Bom, hoje o assunto é sobre motogrupo. Mas antes de começar esse vídeo de narração, já dê o like, porque se você deixar para o final vai acabar esquecendo. E se não for inscrito, já se inscreva também, beleza? Bom, como já falei com vocês hoje, o assunto do vídeo é sobre motogrupo. Tenho pesquisado bastante sobre o assunto. E aproveitando que o meu vídeo anterior foi sobre motoclube, hoje vou falar um pouco sobre motogrupo, o outro lado da moeda. Primeiro, vou explicar como funciona o motogrupo. O motogrupo funciona muito parecido com o motoclube, mas sem as cobranças e boa parte das exigências que todo motoclube tem. Geralmente, o motogrupo é formado por um grupo de amigos ou participantes de fóruns na internet, de grupos do Facebook ou do WhatsApp. O motivo de um motogrupo existir é para reunir as pessoas que querem sair para viajar em grupo ou simplesmente fazer pequenos passeios. Aí a grande maioria dos motogrupos se assemelha bastante aos motoclubes, porque a forma de andar na estrada é sempre a mesma forma organizada que já falei aqui anteriormente no canal. No meu ponto de vista, o mais interessante de um motogrupo é que você não tem qualquer obrigação, não precisa participar de passeios e viagens. Muito menos tem colete e às vezes só uma camisa, ou nem isso. Você não precisa pagar mensalidade, não existe reuniões e tudo mais que o motoclube precisa ter. Repararam o que estou dizendo geralmente? Isso porque não existem regras para motogrupos. Tem motogrupo com colete, com uma pessoa como organizadora central, geralmente o administrador do grupo na rede social com encontros mensais, com diretoria. Como não existe um padrão, cada motogrupo tem suas regras e todos os seus membros têm o mesmo peso nas suas opiniões. Nada de uma pessoa tem mais peso na opinião porque é diretor ou algo parecido. E agora chegou a hora de falar como eu acho que deveria ser o motogrupo ideal. Primeiro, deveria ter um grupo no Facebook para os membros poderem se reunir para poder marcarem os passeios e definir regras básicas de convivência e para andarem na estrada quando estiverem em grupo. Isso é muito importante para a segurança e deve ser levado muito a sério. E só isso. Aí quem tiver afim de fazer um bate-volta, numa quinta-feira, por exemplo, joga no grupo, quem quiser e puder ir, vai. Basta marcar um ponto de encontro e partir para a estrada. Só isso. Também seria legal organizar um churrasco uma vez por ano para tentar reunir né, os membros do grupo para poder fortalecer a amizade e o companheirismo entre todos. Aliás, vale lembrar que muitos membros de motoclubes dizem que há o companheirismo e a amizade como diferencial. Mas isso não existe só em motoclube. Existe nas nossas vidas pessoais e também vai existir um motogrupo. Quem diz que motogrupo é algo desorganizado e não tem amizade e companheirismo, pode ter certeza que essa pessoa não sabe o que é companheirismo e muito menos amizade. Pode ter certeza disso. Vale também outra observação bem interessante. Tem muitos motogrupos que acabam se transformando em motosclubes, porque vão crescendo de tal forma que acaba sendo preciso se transformar em um motoclube para organizar tudo isso. E muitos membros de motogrupo acabam, depois de um tempo, entrando em motoclube, porque descobrem que aqui precisam de algo mais que o um motogrupo não pode oferecer. E entrar para o um motoclube acaba sendo o caminho natural a se seguir. Existe muita discussão sobre motogrupo e motoclube. Na minha opinião, isso é uma palhaçada, já que existe espaço para todos. Como já disse, quem diz que só existe amizade, irmandade, companheirismo e um motoclube é um completo idiota e nem sabe o real significado dessas palavras. Já viajei em grupo com membros de motoclube e não houve qualquer discriminação. Pelo contrário, senti que o cuidado comigo era algo maior que o normal já que eles sabiam que eu não estava acostumado a pegar a estrada com muita gente junta. 
Isso é o real significado de irmandade. E não precisa ter um escudo e nem um colete para isso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem a sua opinião sobre o assunto. Se você participa de um motogrupo, diga como é que funciona seu grupo. Se tem colete ou algum escudo, a frequência que se reúne e tudo mais. Podem ter certeza que seus comentários vão ajudar quem for procurar por qualquer tipo de informação sobre o motogrupo. E se você não fez no início do vídeo, dê agora o like e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Os links estão passando aí na tela e também estão na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí. Obrigado por assistir ao vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.